गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सीमा अग्रवाल व्याख्याता अंग्रेजी शासकीय अहिल्याश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक आपके लिए लेसन टू का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ लेसन टू द हैप्पी प्रिंस का हमने अभी तक पढ़ा कि हैप्पी प्रिंस की स्टेचू के पास में एक स्वेलो आकर रुका हैप्पी प्रिंस ने उससे दो लोगों की मदद करने को कहा उसने एक रूबी और एक सफ़ायर जो है वो लोगों को दे दिया अब हम इसके आगे पढ़ेंगे स्वेलो जो है वो इजिप्ट जाना चाहता था अपने दोस्तों के पास में परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे जाने नहीं दिया उसने आगे कहा इन द स्क्वेर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैच कर She has let her matches fall in the gutter and they are spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. She has no shoes or stockings and her little hat is bare. Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her. Happy Prince ne swallow se kaha ki mujhe दूर स्क्वायर में चौराहे पर एक छोटी सी मैच कल मैच कल क्यों बिकॉज वो मैचेस बेचती है माचिस बेचती है शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर उसकी जो माचिस हैं वो गटर में गिर गई हैं और स्पॉइल हो गई हैं उसके पिता जो हैं उसे बीट मतलब पिटाई करेंगे अगर वो कुछ पैसे नहीं लेकर आएगी एंड शी इज़ क्राइम She has no shoes. ठंड बहुत है परंतु उसके पास में शूज या स्टॉकिंग्स नहीं हैं और उसका लिटिल हेड जो है वो बेयर है खाली है उस पर भी उसे स्कार्फ या मफलर कुछ भी ओढ़ने के लिए नहीं है पिक आउट माई अदर आई अब स्वेलो से कहता है कि तुम मेरी दूसरी आँख निकाल लो एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर और उसके पिताजी उसे फिर नहीं मारेंगे I will stay with you one night longer but I cannot pluck out your eye you would be quite blind then swallow ne kaha nahi main tumhare sath ek raat aur ruk jaunga parantu main tumhari aankhe nahi nikal sakta kyunki ek to maine nikal li dusri bhi nikalunga to tum blind ho jaoge swallow swallow little swallow said the prince do as i command you main jaisi command de raha hu aagya de raha hu tumhe waisa hi karna hai So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swept past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass cried the little girl and she ran home laughing. Ab Swallow ne prince ki dusri aankh bhi pluck ki nikal li aur darted wo tezi se ud kar gaya. He swooped down. Wo niche utra match girl ke paas mein और उसने क्या करा जो ज्वेल था वो उस लड़की के हाथ में रख दिया लड़की ने देखा तो उसने क्या कहा वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास उसे ये भी नहीं समझ में आया कि ये ग्लास है या और कुछ एंड शी रेन होम लॉफिंग और वो ज्वेल लेकर लड़की हंसती हुई घर गई देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेट सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज अब स्वेलो फिर से लौट कर प्रिंस के पास आया उसने कहा कि तुम जो है वो अब पूरे ब्लाइंड हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रुकूंगा नो लिटिल स्वेलो सेट द हैप्पी प्रिंस प्रिंस ने कहा कि नहीं तुम नहीं रुकोगे यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेट द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट तो स्वेलो प्रिंस के पास ही रुक गया और वो उसके पैरों में ही सोया ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स ही टोल्ड हिम ऑफ द रेड इबिस हु स्टैंड इन लॉन्ग रोज ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल एंड कैच गोल्ड फिश इन देयर बीक्स अब उसने जो हैप्पी प्रिंस है उसे इजिप्ट की बहुत सारी चीज़ें बताई इबिसिस एक लार्ज बर्ड होता है बहुत लंबी उसकी गोल 
मुड़ी हुई चोंच होती है और इससे वो नाइल रिवर जो इजिप्ट में है मिस्र में है उससे गोल्ड फिश वहाँ पे कैच करता है ऑफ द स्पिंग्स हु इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इट सेल्फ एंड लिवस इन द डेजर्ट एंड नोज एवरी और उसने स्फिंक्स के बारे में बताया स्फिंक्स जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी का एक मॉन्स्टर है दैत्य है और जो है उसके बारे में उसने प्रिंस को बताया हु लिव्स इन द डेजर्ट एंड नोज एवरीथिंग ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ हु वॉक स्लोली बाय द साइड ऑफ देयर कैमल्स एंड केरी एम्बर बीट्स इन देयर हैप्स उसने बताया कि कुछ मर्चेंट्स जो हैं वो अपने कैमल्स के साइड में चलते हैं और उनके पास में बहुत कीमती बीट्स होते हैं मोती होते हैं ऑफ द किंग ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द मून हु इज एज ब्लैक एज एबोनी एंड वर्शिप्स अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ द ग्रीट ग्रेट ग्रीन स्नैक दैट स्लीप्स इन अ पाम ट्री फिर उसने एक माउंटेन ऑफ द मून के किंग के बारे में बताया जो कि एबोनी जैसा बहुत अधिक काला है और जो एक क्रिस्टल की पूजा करता है और ये क्रिस्टल जो है ग्रेट ग्रीन स्नैक का बना हुआ है और ये स्नैक जो है पाम ट्री पर रहता है और हैज़ ट्वेंटी प्रेस टू फीड इट एंड विथ हनी केक्स और इस स्नैक को हनी केक्स खिलाने के लिए बीस प्रेस जो हैं वो लगे रहते हैं एंड द पिकमीज हु सेल ओवर अ बिग लेक On large flat levels and are always at war with the butterflies. और pygmies बोनों के बारे में बताया जो कि एक बहुत बड़ी lake के आस पास flat area में रहते हैं और हमेशा butterflies से युद्ध करते रहते हैं अब आप घबरा रहे होंगे इतनी सारी information हमको Egypt के बारे में दी है ये हमें Egypt की जानकारी है आप इसे पढ़ लीजिए इसे हमें याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता डियर लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मॉवलस थिंग्स बट सम मोर मॉवलस देन एवरी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वट यू सी देयर अब प्रिंस ने कहा कि तुम मुझे मॉवलस चीज़ों के बारे में चकित करने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे हो परंतु जो है जो मैन और वुमन आदमी और औरत की जो सफरिंग है पीड़ा है उससे ज़्यादा मार्वलस और कुछ नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिटी में जाओ और मुझे वहाँ के बारे में बताओ सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सो द रिच मेकिंग मेरी इन द ब्यूटिफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वे सिटिंग एट द गेट्स उसने देखा कि बेगर्स तो गेट पर बैठे हैं और जो अमीर हैं वो अपने सुंदर मकान में मजे कर रहे हैं ही फ्लू इन टू डार्क लेंस एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टाविंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लाइफलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स और वो डार्क लेंस में गया वहाँ उसने स्टारविंग चिल्ड्रन को देखा भूखे मरते हुए बच्चों को देखा उनके सफ़ेद चेहरों को देखा Under the archway of a bridge two little boys were lying in each another's arm to try and keep themselves warm usne dekha ki bridge ke niche do ladke bacche jo hain ek dusre ko garm karne ke liye ek dusre ko baahon mein liye hue hain how hungry we are they said unhone kaha ki hum bahut bhooke hain you must not lie here shouted the watchman and they wandered out into the rain वॉचमैन ने उनको देखा तो उसने उनको भगा दिया उसने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं पड़े रहना है तो उन्हें बारिश में जाना पड़ा देन ही फ्लू बैक एंड टोल द प्रिंस वॉट ही हैड सी फिर ये स्वेलो लौट कर आया और उसने प्रिंस को बताया जो उसने देखा आई एम कवर्ड विथ फाइन कोल्ड सेट द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू माई पुअर The living always think that gold can make them happy. प्रिंस ने कहा कि मैं पूरा गोल्ड से डब भरा हुआ हूँ तो तुम इसे लीफ बाई लीफ पत्ती पत्ती मेरे शरीर से निकाल लो और गरीब लोगों को दे दो क्योंकि गोल्ड जो है वो हमेशा उन्हें खुश कर देता है लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड द स्वेलो पिग ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे 
तो स्वेलो ने पत्ती पत्ती करके फाइन गोल्ड जितना भी स्वेलो के ऊपर लगा हुआ था वो निकाल लिया अब स्वेल हैप्पी प्रिंस की स्टेचू जो है वो डल और ग्रे दिखने लगी लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर वो बच्चों को उसने ले जा के दिया गोल्ड की लीव्स और बच्चों के चेहरे जो हैं वो रोजियर ज़्यादा गुलाबी हो गए एंड दे लॉफ एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड और बच्चे सड़कों पर खेलने लगे और वे आपस में कहते कि अब हमारे पास में ब्रेड है रोटी है देन द स्नो के एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट अब स्नो आया स्नो के बाद फ्रॉस्ट आया द स्ट्रीट लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर दे वेर सो ब्राइट एंड ग्लिसनिंग लॉन्ग आइसिकल्स लाइक क्रिस्टल टेगर्स हंग डाउन फ्रॉम द ईव्स ऑफ द हाउसेज एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर्स कार्लेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस अब स्नो आई बर्फ पड़ी और बर्फ के साथ ही पाला जो होता है वो भी आ गया ओले भी पड़ने लगे अब स्ट्रीट्स जो है वो पूरी जो है वो सिल्वर दिखने लगी चमकने लगी और आइसिकल्स लंबे लंबे डैगर जैसे तलवार जैसे क्रिस्टल जो है बर्फ के वो दिखाई दे रहे थे और लोग जो है सब फरों में बांध के घर से निकल रहे थे लड़कों ने स्कारलेट कैप्स लगा रखी थी और बर्फ में वो स्केटिंग कर रहे थे द पुअर लिटिल फेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द हैप्पी प्रेस तो जो बेचारा स्वेलो था वो और ठंडा और ठंडा होता जा रहा था परंतु वो है प्रिंस को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था ही लव हिम टू वेल क्योंकि उसे प्रिंस बहुत पसंद था ही पिक डप क्रम्स आउट साइड द बेकर स्टोर वन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिम सेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग तो वो अपने पंख फड़फड़ा के फ्लैप करके अपने को गर्म रखता और जो बेकर के दरवाजे पर जो क्रम्स होते थे वो उन्हें उठाकर खा लेता बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई ही है जस्ट ट्रैंक टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर गुड बाय डियर प्रिंस ही मरमड विल यू लेट मी किस योर हैंड और उसने प्रिंस को कहा गुड बाय किसी तरह वो उसके शोल्डर्स पे चढ़ा और उसे कहा गुड बाय उसने कहा कि अब मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ और क्या तुम मुझे अपने हाथ किस करने दोगे आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल फेलो स्वेलो सेट द प्रिंस प्रिंस ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हीयर बट यू मस्ट नॉट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू प्रिंस ने कहा कि तुम मुझे लिप्स पर किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेट द स्वेलो आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट स्वेलो ने कहा कि नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रहा मैं तो हाउस ऑफ डेथ पे जा रहा हूँ और डेथ जो है वो स्लीप की ब्रदर है एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट तो स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस किया और उसके बाद फिर वो नीचे गिर पड़ा एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रेक साउंडेड इन साइड द स्टेचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू इट सटनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट तो बहुत ज़्यादा तेज फ्रॉस्ट मतलब बर्फ गिर रही थी और जो हार्ट जो था स्टेचू का लेड का शीशे का बना हुआ वो भी दो टुकड़े में टूट गया वास्तव में वो लेड का हार्ट टूटा क्यों था हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी था इसलिए अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स एज दे पास द कॉलम ही लुक अप एट द स्टेचू डियर मी हाउ शे बी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेट अब उसने कहा कि हैप्पी प्रिंस कितना बुरा दिख रहा है मेयर वहाँ से निकला अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ और उसने जब मूर्ति को देखा तो उसने कहा कि ये तो स्टेचू बहुत बुरी दिखने लगी 
how shabby indeed cried the town councillors who always agreed with the mayor and they went up to look at it town councillors ne bhi uski ha me ha me lai fir ve sab is statue ko dekhne gaye the ruby has fallen out of his sword his eyes are gone and he is golden no longer said the mayor in fact he is little better than a beggar a mayor ne is statue ka inspection kiya usne kaha ki स्वाड में से रूबी गायब हो गया है और आंखें चली गई हैं और ये अब गोल्डन भी नहीं है स्टेचू उसने कहा कि ये बैगर से थोड़ा सा ही अच्छा दिख रहा है यानी किसी भिकारी के तरह से दिखाई दे रहा है लिटिल बैगर बेटर देन अ बैगर सेट द टाउन काउंसिलर्स अब टाउन काउंसिलर्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई एंड हीयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिस्स फीट कंटिन्यूड द मेयर we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here and the town clerk made a note of the suggestion ab mayor ne kaha ki yahan pe to ek dead bird bhi pada hai matlab kaun tha swallow to hame ek proclamation ek dawa nikalna chahiye ki birds ko yahan aakar marne ki anumati nahi hai town clerk jo tha wo wahan tha usne iska ek note banaya so they pull down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful he is no longer useful said the art professor at the university to shuru mein story ke jo university ke art professor jisne happy prince ki tareef ki thi usi ne kaha ki ab kyunki statue sundar nahi hai tab wo useful bhi nahi hai then they melted the statue in a furnace and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the matter we must have another statue of course he said and it shall be a statue of myself ab jo statue jo thi uska metal jo hai wo ek furnace mein bhatti mein piglaya gaya aur mayor ne ek meeting rakhi ki ab is metal ka is dhatu ka kya kiya jana chahiye usne kaha ki ab hame इस मेटल से एक दूसरी स्टेचू नई स्टेचू बनाना चाहिए और ये स्टेचू जो है वो मेयर ने कहा कि मेरी होना चाहिए ऑफ माई सेल्फ सेट ईच ऑफ द टाउन काउंसिलर्स एंड दे क्वारल अब टाउन काउंसिलर्स का हमेशा उसी की हाँ में हाँ मिलाते थे पर इस बार उन्होंने क्या कहा ऑफ माई सेल्फ मेरी होगी मेरी होगी और वे सब आपस में लड़ने लगे वेन आई आई लास्ट हेड ऑफ देम दे वर क्वारलिंग स्टे अब लेखक का कहना है कि जब उसने उनकी बात सुनी तब वे फिर लड़ रहे थे अब स्टूडेंट्स हम स्टोरी के एंड पर हैं ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स एंजल एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड गॉड ने अपने एक एंजल से कहा कि मुझे सिटी में से टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ला कर दो और एंजन ने गॉड को क्या ला कर दिया द लेडन हार्ट और वो डेड बर्ड तो आप समझ सकते हैं कि भगवान के लिए भी दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या थी वो लेडन हार्ट क्योंकि वो अच्छाई से भरा हुआ था और डेड बर्ड जिसने कि लास्ट तक हैप्पी प्रिंस की मदद की यू हैव राइटली चोजन सेट गॉड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मो और भगवान ने एंजल से कहा यू हैव राइटली चोजन बिल्कुल सही चुना है तुमने क्योंकि मेरे गार्डन में मेरे पैराडाइज में स्वर्ग में ये छोटी चिड़िया जो है वो हमेशा गाती रहेगी एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी और हैप्पी प्रिंस जो है वो हमेशा मेरी सिटी ऑफ गोल्ड में मुझे मेरी तारीफ करता रहेगा तो इस तरह से छात्रों ये स्टोरी जो है ख़त्म होती है और हम देख सकते हैं कि भगवान की नज़रों में जो अच्छा काम करने वाले हैं उनकी हमेशा कीमत है और ये स्टोरी ख़त्म हुई आशा है कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर देखिए 
इसके बाद आप फिर देखिए और फिर भी अगर परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं